Hello my dear students. Welcome to Study Psychology in Malayalam. In the Namaka, three basic memory systems Silverana, sensory memory, short term memory, and long term memory, and then Noka. It's still for types of memory in the Varnitum, Nangala syllabus Lakutan Dirikim. It's actually Atkinson shift and model Anna Namking and a moon type of memory systems in the Paranida Pakshangilum. Much researchers, we have three memory systems and stages of memory. That is why we have to take this detail. Sensory memory is the very first stage of memory, the point at which information enters the nervous system through the sensory systems, eyes, ears, etc. Our memory is the first stage of sensory memory. That is why we have the information. First story is a place of sensory memory store. Story is a fraction of seconds of information. For example, we will look at While driving, looking at the people and cars on either side of the vehicle, all of a sudden you find someone familiar. Example in the full detail, I will tell you the details. We will drive the car and we will drive the car. We will drive the car and we will drive the car. We will drive the car and we will drive the car. We will drive the car we will see that 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 we will we will see that 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 we will such as reticular formation have just the process what we saw. So, we will take a process of double take. Reticular formation is in our brain. We will take a process of what we saw. That is very important. We will take a little of this concept. In sensory memory, we have two types of iconic and echoic. Iconic is visual sensory memory, echoic is hearing related memory. Iconic sensory memory. Icon is the Greek word for image. That is the image icon. Iconic is the memory. Perling found that the capacity of iconic memory is everything that can be seen at one time. Namak Urisamayangana Bajana Atraim information iconic memory story and it better. Other than the capacity and atramatra information story and better number than the capacity. Then down the baron and duration of petitana. The duration of iconic memory is just fraction of seconds. Uh, fraction of seconds a matramana namak. We visual memory and iconic memory information story. But some people have the ability to access a visual memory for 30 seconds or more, and it is called as eidetic imagery. So, the fraction of seconds is not the same. If you have a very neatly, then you can see the second or the third information story and ability. But, I will take a look. Normally, fraction of seconds of the information in the iconic memory is story. If you have a second of the story, you can use the story to 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 use the we 
മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൽ വളരെയധികം മുഴുകി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് അമ്മ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ എന്നോ മറ്റു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ എന്താ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കത് ഓർമ്മ വരിക ഈ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ തിരിച്ച് ഇന്നതാണ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരും ഓ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ എന്നാണല്ലേ ചോദിച്ചത് ആ ശരി പോയേക്കാം എന്നുള്ള ഡിസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അപ്പം നമ്മളത് കേട്ടു അത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള അത്രയും സമയം ആ കേട്ട ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ സെൻസറി മെമ്മറിയിലാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ടുക്ക് സെവറൽ സെക്കൻഡ്സ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് സംതിങ് വാസ് സെറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ബീൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു വുഡ് ബെറ്റർ ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം കേട്ടു അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആ സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും എന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ആ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്കോയിക് സെൻസറി മെമ്മറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി അതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി കെപ്പാസിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് അറ്റ് എനി വൺ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ സ്മോളർ ദാൻ ദ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഐക്കോണിക് മെമ്മറി ഇതിൽ നമ്മളൊരു സമയം എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐക്കോണിക് സെൻസറി മെമ്മറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ കാണുന്ന അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഐക്കോണിക് സെൻസറി മെമ്മറി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇക്കോണിക് സെൻസറി മെമ്മറിയുടെ കെപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഏകദേശം സെമിനർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഐക്കോണിക് സെൻസറി മെമ്മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇറ്റ് അലോസ് പീപ്പിൾ ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇൻകമിങ് ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ലോങ് ഇൻ എഫ് ഫോർ ദ ലോവർ ബ്രെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദേ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലെ പോലെ നമ്മൾ കേട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സമയം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സെൻസറി മെമ്മറിയിലാണ് അടുത്ത മെമ്മറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയാണ് അതായത് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നീട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കാണ് ഇൻഫർമേഷൻ മൂവ്സ് ഫ്രം സെൻസറി മെമ്മറി ടു ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ the memory system in which information is held for brief period of time while being used ba short term memory il nu arnyale nammal or information upayogichu kondirikkumbam adu store cheyapadunnad evidiyano adanu nammade short term memory ippo njan ee parnjondirikkunna karyangalu ende memory il korcha neru engilum adu thangi ninnale enikku ee karyangalu porthekku eduthu or auditory form il ningalilekku ettikkanayittu sadikkullu appo athrey neram adu store cheyapadunnad എൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലാണ് ഓഡിറ്ററി സ്റ്റോറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ മച്ച് ഓഫ് എസ് ടി എം ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ടോക്ക് ഇൻ സൈഡ് ദയർ ഓൺ ഹെഡ്സ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ കൂടുതലും ഒരു ഓഡിറ്ററി ഫോമിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവൻ ഒരു സാധനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആ വേർഡ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ടോക്ക് ഇൻ സൈഡ് ദയർ ഓൺ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോവലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സെൻസറി മെമ്മറിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്നും പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു ആസ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി നമ്മൾ കറണ്ട്ലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്നുള്ള ഒരു ടേം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ മൂന്ന് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ
അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നോവൽ വായിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതും ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഇമേജ് പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ഇമേജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വിഷുവൽ സ്കെച്ച് പാഡിലാണ് അതുപോലെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡയലോഗ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡറിലാണ് ഓഡിറ്ററി റെക്കോർഡറിൽ അതുപോലെ ഈ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്കെച്ച് പാഡലും റെക്കോർഡറിലും ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസിനെ പോലെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമുക്കിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിനകത്തുള്ള സ്കെച്ച് പാഡിനെയും ഓഡിറ്ററി റെക്കോർഡറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ഇൻഫർമേഷന് ദെൻ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയുടെ കെപ്പാസിറ്റി കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ഈസ് അബൌട്ട് സെവൻ ഐറ്റംസ് ഓർ പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഐറ്റംസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിനെ മില്ല മാജിക്കൽ നമ്പർ സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയുടെ കെപ്പാസിറ്റി മിക്കപ്പോഴും പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് മാജിക്കൽ നമ്പർ സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഏഴ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അത് വേരി ചെയ്യും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനനുസരിച്ച് അപ്പം നോർമലി ഫൈവ് ടു നയൻ പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക പക്ഷേ പല ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണ് ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാകും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പീസായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പം ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ചങ്ക് എന്ന് പറയും ഓരോ ചങ്കും ഓരോ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈസിലി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓരോ ചങ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത മെമ്മറി സിസ്റ്റം ആണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് മെമ്മറി ഇൻ ടു വിച്ച് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് പ്ലേസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് മോർ ഓർ ലെസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റിഹേഴ്സൽ വഴിയാണ് ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും കെപ്പാസിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ലെന്ന് അത് ശരിക്കും സത്യമല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മെമ്മറി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടൈം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് മൊറവർ ഇതൊരു തിയറിയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് റിസേർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു വൈഡ്ലി അതിനൊരു ആക്സെപ്റ
if stm can be thought as a working surface or a desk lcm can be thought of as a huge series of filing cabinets behind the desk in which files are stored in an organized fashion according to meaning അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയോട് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഫയലിംഗ് ക്യാബിനറ്റ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുന്നു കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് സർഫസിൽ വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ഡെസ്ക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് ഡെസ്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി സിസ്റ്റംസിൽ വരുന്നത് സെൻസറി മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരാം അതുവരെ ബൈ ഫ്രം അവർ ചാനൽ താങ്ക് യു